హలో రామ్ గారు ఆయన రాజు మైండ్ ఫుల్నెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక్కసారి ఎందుకు అని అంటే వెరీ గుడ్ సబ్జెక్ట్ అది చాలా మందికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలంటారు అసలు మైండ్ ఫుల్నెస్ని ఇందాక మన మాటల్లో క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అని ఎక్కడో వాడినట్టుంది నాగరాజు ఈ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అనేది మన మైండ్ ఫుల్నెస్కు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది దానికి ముందు ఇప్పుడు సాధారణంగా ఎవరైనా మన ఇంటికి బంధువులు వచ్చారనుకుందాం ఒక రెండు రోజులు ఉందాం అనుకున్నారు ఈ రెండు రోజుల్లో మీరు వాళ్ళని అద్భుతంగా ట్రీట్ చేశారు సమయానికి భోజనం వాళ్ళని పట్టించుకోవడం వాళ్ళు ఎక్కడికైనా సిటీలో తిరగాలనుకుంటే వాళ్ళకి అన్ని రకాలైన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కల్పించడం వాళ్ళ బాగోగులు చూడడం దగ్గరుండి బాగా చూసుకున్నారు చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఫుల్లీ కంటైన్మెంట్ కంటైన్మెంట్ ఇంకో రెండు రోజులు ఉండండి అంటే ఉంటారా ఉండరు ఉంటారండి మన ఆలోచనలు బంధువులు లాంటివి ఆలోచనలను ఎంత ఎంటర్టైన్ చేస్తే అవి అంత మెదడులో నిండిపోతాయి బా ఈ ఆలోచనలను ఉరికి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నచ్చని బంధువులు ఇంటికి వచ్చారనుకోండి వాళ్ళు నాలుగు రోజులు ఉందామని వచ్చిన వాళ్ళని రెండు రోజుల్లో నుంచి ఎలా పంపించాలో తెలియదా అండి పంపాలని వాళ్ళకి తెలుసు అంటే అలా పంపించాలనుకుంటే వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ అవసరాలని గుర్తించకుండా ఉంటే చాలు ముందుగానే వెళ్ళిపోతారు సో బంధువులు అనేటి మన ఆలోచనలు మన ఆలోచనలు మీరు ఎంత పట్టించుకుంటే ఎంత గౌరవిస్తే దానికి ఎంత అటెంటివ్గా వాటిని వాటిని పట్టించుకుంటే ఎంత అటెన్షన్ ఇస్తే వాటికి అవి అంత నిలబడిపోతాయి సో ఆలోచనలను ఎప్పుడైతే మనం పట్టించుకోలేదో అవి వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి వాళ్ళు ఎందుకు మైండ్ ఫుల్నెస్కు దీనికి సంబంధం అంటే మన బ్రెయిన్ మన వయసు పెరిగే కొద్దీ అనేక రకాల ఆలోచనలతో తిరుగుతూ 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 ఉంటాయి ఎక్కడా ఒక చోట నిలబడవు పైగా ఏదైనా ఆలోచన వచ్చిందంటే దాని మీద కొంచెం తీవ్రంగా ఆలోచించామా ఆ ఆలోచన నిలబడిపోతుందంటే అయితే ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్ ఏం నేర్పిస్తుందంటే గతంలోకే లేదా భవిష్యత్తులోకో కాకుండా వర్తమానంలో ఎలా జీవించాలో చెప్పేది మైండ్ ఫుల్నెస్ అసలు ప్రస్తుతం మీరు చేస్తున్న పని ఏంటో దాన్ని మీరు ఆస్వాదిస్తున్నారా లేదా అని చేసేది ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఫీడ్బ్యాక్లో విన్నాం కొంతమంది ఆ కారు తీస్తున్నప్పుడు ఆ వాసన కానీ ఆ టచ్ కానీ ఆ భావం కానీ ఇవన్నీ మైండ్ ఫుల్నెస్ వాళ్ళన్నీ ఆస్వాదించారు విజువలైజేషన్లోనే ఆస్వాదించారు అవును దురదృష్ట శాత్ ఏంటంటే మనం రియల్గా కూడా ఆస్వాదించలేకపోతున్నాం నిజంగా మీరు కారులో కూర్చున్నా నిజంగా మీరు ఆనందం అనుభవిస్తున్నా వాటి ఫీలింగ్ సెన్సేషన్ కూడా మనం మర్చిపోయాం ఎందుకంటే పళ్ళు తోముకుంటూ ఏం ఆలోచిస్తాం ఇవాళ టిఫిన్ ఏంటి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఇవాళ ఏమేం పనులు ఉన్నాయి అని ఆలోచిస్తాం టిఫిన్ చేస్తుండగా పోనీ టిఫిన్ గురించి ఆలోచిస్తారా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి లేదా బిజినెస్కి వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేస్తుంటే ట్రావెల్ చేస్తుంటే మనం వెళ్ళిపోగలమా లేదా ఏమవుతుంది ఈరోజు అని ఆలోచిస్తుంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకోటి ఆలోచిస్తాం కాలేజీ చదువులు అయిపోయిన తర్వాత అరే కాలేజీ చదువులు స్కూల్ చదువులు చాలా బాగుండేవి కదా మంచి రోజులు కదా అని అంటారు చిన్నప్పుడేమో ఎప్పుడెప్పుడు పెళ్ళి అవుతుందా ఎప్పుడెప్పుడు పెద్ద అవుతామా ఆలోచిస్తారు సో ఎప్పుడు ఉన్న స్థితి గురించి ప్రస్తుతం గురించి వర్తమానం గురించి ఆలోచించి ఆలోచన చాలా తక్కువ మనకి మన మనసు ఎప్పుడు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది గతంలో భవిష్యత్తులోకి అయితే వర్తమానంలో మనం ఉంటున్న ఫీల్ని ప్రతి ఫీల్ని ఎలా ఆస్వాదించాలి అని చెప్పేదే మైండ్ ఫుల్నెస్ ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్ ద్వారా యాక్చువల్లీ జీవించడం అంటే అదే అవును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు భోజనం చేస్తున్నారు భోజనం చేస్తే కొంతమంది నేను చూశాను ఒక ముద్ద నోట్లో పెట్టుకుంటూనే ఏదైనా ఒక ఐటెం రుచి చూస్తూనే వాళ్ళకి ఇస్తే వెంటనే కాసేపు ఇట్లా కళ్ళు మూసుకొని ఇందులో ఏమేమి కలిపారంటే అని చెబుతారు అవును అందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ దే ఫీల్ ఇట్ అవును అండ్ దే ఎంజాయ్ ఇట్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుందో వాళ్ళ అనుభవం ఏదో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కొంతమంది మీరు చేతికి ఇచ్చిన టప్ 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 మూడు లాగిన్ చేసి ఉంటారు అయిపోయింది మామూలుగా నేను చేయి కడుక్కుని వెళ్ళిపోతారు అసలు ఏం తిన్నావు ఎలా ఉంది అసలు నీ నాలిక ఈ రుచి ఆస్వాదించిందా ఆర్ యూ ఎంజాయింగ్ ఆర్ నాట్ ఈ విషయం తెలియకుండా పోతే మనిషి ఏంటంటే బతకడానికి జీవించడానికి ఉన్న తేడా అదే ఎలాగైనా బతకవచ్చు అవును ఆయన జీవించాలంటే మీ పంచేంద్రియాల్లో ప్రతి అవయం నుంచి మీరు పొందే అనుభూతిని అనుభవించకపోతే ఆ జీవితం జీవిస్తున్నట్టు కాదు ఎస్ సో మైండ్ ఫుల్నెస్ అనేది మనకు చాలా అవసరం స్ట్రెస్ను తగ్గిస్తుంది అనవసరమైన ఆలోచనలను తగ్గిస్తుంది మైండ్ ఫుల్నెస్ అనేది ఒక రకమైన మెడిటేషన్ స్వీట్గా ఉంది సార్ వెంటనే ఈ మెడిటేషన్లో కూర్చున్న తర్వాత మనిషి తను ఏం చేస్తున్నా ప్రతి అనుభూతిని శరీరం అందుకుంటుంది ప్రతిదీ ఎంజాయ్ చేస్తాం జీవితంలో ప్రతి క్షణాన్ని అలా కాకుండా మెకానికల్ లైఫ్ ఉంటుంది మెకానికల్ లైఫ్ అంటే చేసామా కొంతమంది ఉంటారు చూసారా 
భోజనం చేద్దాం అంటే ఓ పని అయిపోతుంది భోజనం చేస్తే పోలా అవును సో ఓ పని అయిపోతుందని భోజనం చేస్తారు తప్ప ఏ పని అయినా సరే అలా ఓ పని అయిపోతుందని చేసేవన్నీ ఆస్వాదించకుండా చేసేవి వాళ్ళకి ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అస్పృహతో కలిగి ఉండడం అనేది ఉంది ప్రతిది ఉదాహరణకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం చిన్న విషయం షూర్ జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ నా చెవులు ఎంత పవర్ఫుల్లో చూద్దాం నేను చెప్తున్న మాటల్ని జాగ్రత్తగా వినండి ఈ గదిలో నా మాటలు కాకుండా ఇంకా ఏ శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయో జాగ్రత్తగా గమనించండి కాస్త దూరం మనసు ప్రయాణిస్తుంది నీ శరీరం చుట్టూ కాకుండా కాస్త దూరం తలుపును దాటి వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఈ బయట నుంచి ఏ శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయో ట్రై టు లిజన్ టు దాట్ అండ్ పే అటెన్షన్ జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి ఈ గది బయట నుంచి వచ్చే శబ్దాలు ఇంకాస్త మనసు ప్రయాణం దూరం చేస్తుంది ఈ గది దాటి వీధిలోకి మన ఆఫీస్ దాటి వీధిలోంచి ఏవైనా శబ్దాలు వస్తున్నాయేమో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మీ బ్రెయిన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది వింటున్న ప్రతి శబ్దము చాలా జాగ్రత్తగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఇంకాస్త దూరం వీధి దాటి దూరం నుంచి ఏవైనా చాలా లీలగా వినిపించే శబ్దాలు ఇయర్ ఇయర్స్ కెన్ క్యాప్చర్ మీ చెవులు చాలా జాగ్రత్తగా పసిగట్టగలుగుతాయి నవ్ కమ్ బ్యాక్ మళ్ళీ మీరు వీధిలోకి వస్తారు వీధి శబ్దాలు వినిపిస్తాయి వీధి నుంచి మెల్లిగా గది దగ్గరికి వచ్చారు కరెక్ట్గా మన గది తలుపు బయట అక్కడి నుంచి వచ్చే శబ్దాలను వినండి మనసు ట్రావెల్ చేస్తోంది ఆ తలుపు దగ్గర నుంచి మెల్లిగా మీ దగ్గరికి వచ్చింది ఇప్పుడు మీ శరీరానికి అతి దగ్గరగా ఇంకా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ముక్కులోంచి శ్వాస గాలి లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చే అతి చిన్న శబ్దాన్ని కూడా మీరు వినగలరు కాస్త లోపలికి వెళ్తే గుండె కొట్టుకోవడం మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నవ్ యూ క్యాన్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ వెన్ ఐ సే జీరో ఫైవ్ ఫోర్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ సో రిలాక్స్డ్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎవ్రీ మినిట్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ త్రీ టూ మీరు కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం చాలా కొత్తగా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది వన్ జీరో మళ్ళీగా కళ్ళు తెర ఎస్ సార్ మీరు ఇక్కడ ఏమి విన్నారు సబ్దా గదిలో ఏసీ సౌండ్ ఒకటి ఓ నాకు తెలిసి అరవింద్ అటు ఇటు తిరిగినట్టున్నాడు అదొకటి అనిపించింది కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ తర్వాత బయట శబ్దాలు కొన్ని లోపలికి వినిపిస్తుంది అంటే కార్ అవి ఉంటాయి చూసారా అవి కూడా కొన్ని వీధిలోంచి వీధిలోంచి కొన్ని వినిపించాయి అది చాలా జాగ్రత్తగా అతను ఆ చైర్ని చాలా జాగ్రత్తగా అసలు నాకు కూడా వినిపించడంత మెల్లిగా పెట్టాడు అదే 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 అది కీన్ అబ్జర్వేషన్లో నాకు అది నాకు బాగా అనిపించిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్తాను మీకు రిలాక్స్ ఎక్కడ ఫీల్ అయ్యాను అని అంటే షూట్ లేదు ఏం లేదు ప్రశాంతంగా బయటికి వెళ్ళి అక్కడ బయట అక్కడ ఆ మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ మనకి ఆ నేచర్ వరకు ఎలా కనిపిస్తుంది అని అంటే నాకు చాలా రిలాక్స్డ్ గా అనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళగానే బయట అచ్చా మనసు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది మీరు బయట పంపించినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత చాలా రిలాక్స్డ్ గా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సో ఈ కీన్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్ ద మైండ్ ఫుల్నెస్ మైండ్ ఫుల్నెస్ లో ఒక అంశం కీన్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఒక అంశం మాత్రం ఒక అంశం చపాట్ ఇది అద్భుతమైన ప్రయోజనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైంలో ఖాళీగా ఉంటే మైండ్ ఏం ఆలోచిస్తుందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్ ద్వారా మనకు కావలసిన మనం ఆస్వాదించదగిన పరిస్థితుల్ని క్షణాలని ఆస్వాదించగలిగా రిలాక్సేషన్ సార్ మానసిక ఒత్తిడి ఉన్నవాళ్ళు నిజంగా ఎదురుగా ఎంత మంచి సంఘటనలు జరుగుతున్నా సరే ఆస్వాదించలేరు అవును మీరు చూడండి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి ఇంట్లో చాలా బాధలు ఉన్నాయి అవన్నీ గుర్తొస్తుంటే మీరు వచ్చి స్వీట్ అందిస్తే వద్దంటాడు ఈ కెనాట్ ఎంజాయ్ ఎస్ మీరు నోట్లో పెట్టుకున్నా మెకానికల్గా బలవంతంగా తింటాడు కానీ ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్ తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆలోచనల నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్న పని ఏదో దాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరించడం ద్వారా మీ ఒత్తిడి బాగా తగ్గి మానసిక ఒత్తిడి 
ప్రశాంతమైన ఆలోచనలు మీరు పొందే అవకాశం ఉంది ఉత్తమానం మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎస్ రెండో ప్రయోజనం చాలాసార్లు మనం రోజంతా మనం చేయక్కర్లేదు మైండ్ ఫుల్నెస్ ఉండడం చాలా కష్టం అవును అది చాలా అనుభవజ్ఞులు మైండ్ ఫుల్నెస్ న్యాచురల్గా ఏం చేస్తున్నా జాగ్రత్తగా వింటారు రిలేషన్షిప్ కమ్యూనికేషన్లో మైండ్ ఫుల్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను శ్రద్ధగా వింటారు ఇందాక నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు నా మాటలు తప్ప వేరే ఏవి వినిపించవు ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్తో విన్నప్పుడు అవతల వాళ్ళని అసలు మీరు కొత్తగా అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు అవును అరే ఇన్నాళ్ళు నాకు అర్థం కాలేదు మాట్లాడుతుంటే నువ్వే నా మాట్లాడేది అన్నట్టుంది ఎందుకంటే ఇంతవరకు వినలేదు అవును ఇప్పుడు మైండ్ ఫుల్నెస్ ద్వారా ప్రతి పదాన్ని జాగ్రత్త వినడం ద్వారా మిమ్మల్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది నాకు ఇంకో ప్రయోజనం మైండ్ ఫుల్నెస్ ద్వారా ఎస్ సో రిలేషన్షిప్ బాగా ఉంది ఒత్తిడి తగ్గుతుంది ఆందోళన ఉండదు ఆందోళన ఒత్తిడి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే గతం గురించి ఆలోచిస్తే ఒత్తిడి అవును జరిగిన ఘటనలన్నీ మనకు అన్నీ మంచివే ఉండక్కర్లేదు బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్గానే ఆలోచించడం మొదలు పెడితే వెనక్కి వెళ్ళి వాటిని ఆలోచించినప్పుడు ప్రతిసారి మనకు మనసుకు ఒత్తిడి కలుగుతుంది అవును ఇక ఆందోళన ఎప్పుడు అంటే భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించిన అందుకే పాస్ట్ ఈజ్ ద హిస్టరీ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ద మిస్టరీ బట్ ప్రజెంట్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ అందుకే అన్నారు ప్రజెంటేషన్ అంటే గిఫ్ట్ అవును ఆ గిఫ్ట్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయకపోతే చేతిలో ఉన్న గిఫ్ట్ సమయాన్ని ఒకసారి గడిచిపోయిన తర్వాత ఒక్క క్షణం కూడా వెనక్కి రాదు అవును ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం మైండ్ ఫుల్నెస్ గురించి బాగా తెలుసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మీ భోజనాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలన్నా మీ రిలేషన్షిప్లో మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలన్నా మీ మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బయటికి రావాలన్నా ఆందోళనలు దూరం చేయాలన్నా మైండ్ ఫుల్నెస్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అవును స్థిత ప్రజ్ఞత అనేటువంటిది కలగాలి అని అంటే మైండ్ ఫుల్నెస్ మీద నిజంగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది మీరు చెప్పినట్లు ప్రజెంట్ని ఎంజాయ్ చేయగలటం స్థిత ప్రజ్ఞత అంటే గుర్తు వచ్చిన ఆలోచనలు చేస్తున్నప్పుడు మనిషికి మనిషి జడ్జి చేసుకుంటాడు అవునా ఇలా ఓహో నేను నాకు ఇలాంటి భవిష్యత్తు ఉందా కొంప తీసి అందుకే అయి ఉంటుందా గతం అని ఇలా ప్రతిసారి మనిషి ఆందోళనతోనూ ఒత్తిడితోనూ ఆలోచిస్తుంటే ఆలోచనలు ఎక్కడెక్కడికో పోతాయి అవును కానీ మైండ్ ఫుల్నెస్లో ఉన్న రూల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు మైండ్ ఫుల్నెస్లో ఉన్నారో ఆలోచనలు రావని కాదు తప్పకుండా వస్తాయి కానీ ఆ ఆలోచనలు జడ్జి చేయడం మానేయాలి ఎస్ అసలు ఎందుకు వచ్చాయి ఇవి ఎక్కడికి దారి తీస్తాయి అని జడ్జి చేయడం మీరు ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతారో ఆ ఆలోచనలు అది అతుక్కుంటారు ఇందాక చెప్పాను బంధువుల్లాగా ఉంటాయి అలా కాకుండా లెట్ ఇట్ గో లెట్ ఇట్ గో వచ్చాయి రానివ్వండి ఈ ఆలోచన రాకూడదే అవును వీడెందుకు గుర్తుకొచ్చాడు ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వస్తే రానివ్వండి మీరు అలాగే ఉండండి ఆ ఆలోచన రానివ్వండి వచ్చింది వచ్చినట్లు పోతుంది మీరు పట్టించుకోకపోతే ఆ పట్టించుకోకపోవడం ఊరికి అబ్జర్వ్ చేయడం మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంది ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్లో అలా చేస్తే ఈ ప్రయోజనం కూడా ఉంది జడ్జి చేయకుండా ఉండటం వల్ల మన పర్సనాలిటీని మనమే బ్లేమ్ చేయడం ఆపేస్తాం ఎస్ దాంతో మైండ్ ఫుల్నెస్ వల్ల కలిగే అనేక ప్రయోజనాలు తను మనకు మనమే మన ప్రయోజనాలు సృష్టించుకొని ఆ ప్రయోజనాలతో మనం మన జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించుకోవచ్చు యాజ్ యూజువల్ చాలా బాగుంది సార్ అయితే మైండ్ ఫుల్నెస్ని పెంచుకోవాలి అని అంటే థాట్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంటారు గుడ్ క్వశ్చన్ ఆరోజు అసలు ఈ మైండ్ ఫుల్నెస్ గురించి ఒకసారి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇద్దరు రీసెర్చర్స్ రెండు వేల మంది స్టూడెంట్స్ మీద ఒక స్టడీని కండక్ట్ చేశారు స్టడీలో తేలింది ఏంటంటే ఒక రోజులో వాళ్ళు మేలుకున్న గంటల్లో నలభై ఏడు శాతం డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అని అర్థం అయింది దాదాపు అర శాతం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ దే ఆర్ డిస్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ థాట్స్ ఫీలింగ్స్ బిహేవియర్స్ థాట్స్ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నట్టు ఈ రీసెర్చ్ చెప్పారు అంటే మైండ్ ఫుల్నెస్ లేకపోవడం ఎంతవరకు లేదు అని కనుక్కోవడానికి రీసెర్చ్ చేశారు మరి ఇది ఇలా పెంచుకోవాలంటే ఎలా అంటే రోజులో ఏదైనా ఒక చోట ఏకాంతంగా కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఒక పని ఒక టీ తాగడము ఒక పుస్తకం చదవడము ప్రకృతిని పరీక్షించడము అలా చేస్తే ప్రతి క్షణం మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో ఏం ఆస్వాదిస్తున్నారో మీరు ఏం టచ్ చేస్తున్నారో మీకు ఏ భావనలు కలుగుతున్నాయో మీ చర్మం ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ గురి అవుతుందో వీటన్నిటినీ కనీసం ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల పాటు అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే రెండు నిమిషాల పాటు మీ థాట్స్ని మీరు అరెస్ట్ చేయడం కూడా అంత ఈజీ కాదు అవును అవును సో పరీక్షగా మీరు ఈ ప్రయత్నం చేయండి రోజు కనీసం ఏదో ఒక సమయంలో మీకు ఇంకా వేరే పనులు ఇప్పుడు ఏం లేవు అని అనుకున్నప్పుడు కాసేపు అలా కూర్చొని ఆ టైంని మెల్లిగా పెంచుతూ వెళ్ళచ్చు అప్పుడు తెలుస్తుంది 
వర్తమానంలో ప్రస్తుతంలో జీవించడంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి ఎస్ ఇక రెండవది ఇద్దరి మనుషుల మధ్య మీరు ఎంతోమందిని కలుస్తుంటారు చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు మీ జీవితంలో ఉంటారు ఒక్కసారి పూర్తిగా కనీసం పది నిమిషాలు మీరు అస్సలు మాట్లాడకుండా కేవలం వాళ్ళ మాటలు మాత్రమే వినండి ఊరికే వినండి అర్థం చేసుకోవడానికి వినండి సమాధానం చెప్పడానికి వినొద్దు కేవలం అర్థం చేసుకోవడానికి వినండి ఏకాగ్రతగా వినండి చాలా కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి వాళ్ళు మాట్లాడేది పాత విషయమైనా మీరు అర్థం చేసుకునేది కొత్త విషయం అవును అవును సో అప్పుడప్పుడు కాస్త ఒంటరిగా గడిపే ప్రయత్నం కూడా చేయండి మంచిది మీ ఆలోచనలను ఎంతవరకు అదుపులో ఉంచుకుంటున్నారో ప్రయత్నించండి చూడండి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మైండ్ఫుల్నెస్ను పెంచుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ